ஹலோ வேர்ல்ட் இது உங்களோட முப்பத்தாறாவது வீடியோ இன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன் தமிழ் அப்படிங்கிற சீரீஸில் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெச்டிஎம்எல் எலிமெண்ட்டை வந்து டாம் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணி அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸை நாங்கள் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ரைட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் டாம் ஏபிஐஸோட ஒர்க் பண்ணணும் இருந்தால் எனக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் தேவை ஏன்னா அதில் இருக்க விஷயங்கள் தான் நாங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ அதுக்கு முதல்ல நான் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போல் இந்த எம்எட் அப்படிங்கிற இந்த பிளகின் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளகின் அண்ட் ஆல்சோ அது ரொம்பவே உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும் உங்களோட டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வரும்போது ரைட்டா ஸோ எம்எட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோட் ஸ்னிப்பெட் ஜெனரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன ரெண்டு மூணு லைன் எழுதுவீங்க அது வந்து ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோடை வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி தரும் இதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் இந்த எம்எட் அப்படிங்கிற இந்த பிளகினை யூஸ் பண்ணுவீங்க ரைட்டா இப்போ வந்து எனக்கு ஹெச்டிஎம்எலோட அந்த பேசிக் டெம்ப்ளேட் வேணும்னு வைங்களா அதுக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்கிளமேஷன் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி என்ட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு பேசிக்கான ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் ஒன்று கிடைக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் டெம்ப்ளேட் ஒன்று ரைட்டா ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ எடுங்க உங்களுக்கு ஒரு டியூ எலிமெண்ட்டும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு பேராகிராஃபும் தேவைன்னு இப்போ நீங்கள் மேனுவல் எழுதுறதுனா மேனுவலாக எழுதுறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் டியூனு டைப் பண்ணுவீங்க அதுக்குள்ள பேராகிராஃப் இப்படின்னு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரைட் இதை நீங்கள் சிம்பிளாக டியூ அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேராகிராஃப் ரைட் ஸோ டூ ரெண்டு பேராகிராஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அதே அவுட் புட் உடனே வரும் ரைட் இதை விட கொஞ்சம் கம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயத்தை செய்வோமே ஓகே இப்போ ஒரு டியூ எலிமெண்ட் எனக்கு தேவை அந்த டியூ எலிமெண்ட்டுக்கு மை ஐடின்னு ஒரு ஐடி தேவை மை கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் தேவை அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹெச் ஒன் எலிமெண்ட்டும் ஒரு பேராகிராஃப் எலிமெண்ட்டும் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வாங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டியூ ஓகே ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஐடி இருக்கணும் ஸோ மை ஐடி அண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கணும் மை கிளாஸ் ரைட் ஓகே ஸோ நான் இதில் ஐடி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னு வந்து பெருசு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் ஹெச்டிஎம்எல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரைட்டா யா எனிவே ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே நீங்கள் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸில் ஃபெமிலியராக இருக்கிறீங்களா இருந்தால் இந்த ஆஷ் வந்து பொதுவாக ஐடிக்கு யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் இந்த டாட் நோட்டேஷன் வந்து கிளாஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ ஓகே அது வந்து எங்களோட இந்த ஸ்கோப்புக்கு இருக்க ஒரு விஷயம் இல்லை எனிவே ஓகே இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு வைங்க ஓகே இப்போ நான் டிவோட ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு டிவ் வித் ஐடி எனக்கு கிளாஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு ஒரு ஹெச் ஃபோன் எலிமெண்ட்டும் ஒரு பேராகிராஃப் எலிமெண்ட்டும் தேவை ரைட்டா இப்படி எனக்கு ஓகே இது தான் எனக்கு தேவை ரைட் ஸோ ஜஸ்ட் என்ட்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அதே ஸ்னிப்பெட் வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இதை விட கம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களும் இருக்குது மேபி நீங்கள் எம்எட் அப்படிங்கிற அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போய் இருக்க எல்லா இந்த மாதிரியான ரூல்ஸையும் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் ஓகே கிரேட் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஹெச் ஒனுக்கு ஒரு டைட்டல் அப்படின்னு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பேராகிராஃபுக்கு வந்து மேபி ஒரு லாரம் இப்ஸம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லாரம் இப்ஸம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு சின்ன பாயிண்டாக எடுத்துக்காங்க லாரம் இப்ஸம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இந்த வெப் டி டிசைனர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க தானே அவங்க இனிஷியலி ஒரு வெப் பேஜுக்கு வந்து டமி டேட்டா கொடுத்து தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த லாரம் இப்ஸம் அப்படிங்கிறது அது ஜஸ்ட் ஜெப்ரிஷ் அது அதில் வந்து எதுவுமே அர்த்தம் இருக்காது ஜஸ்ட் சும்மா டமி டேட்டா அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய அவுட் புட்டை நான் பார்த்தா ஒரு டைட்டில் அண்ட் லோரம் எப்ஸம் இருக்குது ஸோ இப்போ நாங்கள் எப்படி இந்த ஒவ்வொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நான் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் யூ ஆக்சஸ் பண்ணுறது எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடென்டிஃபையர் இருக்கணும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேர்மில் சொல்ல போனால் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து ஒரு அப்படி இல்லாட்டி ஒரு எலிமெண்ட்டை நான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணுமா இருந்தால் அதுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஐடென்டிஃபையரை போடணும் மேபி நான் இந்த ஐடியை அதுக்கு ஒரு விஷயமாக யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஏன்னா ஐடிங்கிறது ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் ரைட் இப்போ எனக்கு இந்த டியூ எலிமெண்ட்டை தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் வைங்களேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணி
ஓகே இப்போ சப்போஸ் எடுங்க இந்த உள்ள இருக்க இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த டியூவுக்குள்ளே இருக்க நாட் டாக்குமெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த இந்த குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்க இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வைங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா இன டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த யூஸ் பண்ணலாம் இன டெக்ஸ்ட் ஸோ இன டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த டியூபுக்குள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து இது எடுக்குது ரைட்டா ஸோ மேபி நாங்கள் இதை செட்டராக எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் காட்டுறேன் பட் இப்போதைக்கு அதாவது இது வரைக்கும் நான் இங்கே கெட்ட மேத்தட்ஸ் அதாவது இருக்க வேல்யூஸை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் பட் இதே அட்ரிபியூட்ஸை யூஸ் பண்ணி எங்களுக்கு புது வேல்யூவும் செட் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இன டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஹாய் தேர் அப்படின்னு நான் வந்து போடுறேன் ஸோ போட்டால் சரி இது கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இது இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கெட் கெட்டஸ் அண்ட் செட்டஸ் இருக்குது பட் இதுங்களை வந்து நாங்கள் இந்த அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன்ஸ் வரும்போது மேபி இன டெக்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் வேறு ஒன்று பார்ப்போம் பட் இந்த மாதிரி பொதுவாக எல்லா அட்ரிபியூட்ஸையும் வந்து உங்களால் செட் பண்ணவும் முடியும் அதுக்குரிய வேல்யூவாக கெட் பண்ணவும் முடியும் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஆல்ரெடி டன் ரைட் அது டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி ஸோ செகண்ட் மெத்தட் வந்து கிளாஸ் நேம் யூஸ் பண்ணியும் எங்களால் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டா இப்போ உதாரணத்துக்கு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் பை கிளாஸ் நேம் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த கெட் பை கிளாஸ் நேம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்கள் அந்த கிளா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு அந்த தேவைப்படுற அந்த கிளாஸை வந்து இன்புட்டாக கொடுப்பீங்க ரைட்டா இப்போ அது உதாரணத்துக்கு அந்த கேஸில் வந்து மை கிளாஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ரைட்டா ஓகே கிரேட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டியூ வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணி எடுக்கிற அந்த டியூ பட் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு அரே மாதிரி இருக்குது ரைட் இது ஒரு அரையனே சொல்ல முடியாது எக்ஸாக்ட் அரே இல்லை ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கலெக்ஷன் ரைட்டா எனிவே இது ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட்டில் ஒரு கலெக்ஷனாக தான் வருது எனிவே எங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறது ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த இடத்துல கலெக்ஷனாக தான் வருது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ ஐடிங்கிறது பொதுவாக வந்து ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு டியூவுக்கு வந்து இதே கிளாஸ் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் அது வந்து இந்த மெத்தட் வந்து ஆல்வேஸ் ஒரு அரையை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் மேச்சிங் அரேஸ் இப்போ மை கிளாஸ் அப்படின்னு நான் போட்டிங்க போட்டேன்னா அந்த மை கிளாஸ் வர எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கும் ஓகே இது ரெண்டாவது மெத்தட் அண்ட் ஆல்சோ எங்களால் இந்த டேக் நேமை வச்சும் எடுக்க முடியும் ரைட் ஆ கேட் எலிமெண்ட் பை டேக் நேம் சரியா இந்த டேக் நேமால் டேக் அப்படிங்கிறது என்ன பொதுவாக இந்த விஷயங்கள் ரைட் இந்த டியூ எச் ஒன் பி இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து டேக்ஸ் ரைட் இந்த டேக்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களால் இந்த ச ஏதாச்சும் ஒரு எலிமெண்ட்டை எடுக்க முடியும் ரைட்டாக இது அகெயின் ஒரு லிஸ்ட்டாக தான் வரும் இப்போ ஐடி மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகாது ஒரு லிஸ்ட்டு தான் இந்த இடத்துலேருந்தும் உங்களுக்கு அவுட் புட்டாக வரப்போகுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் டியூஸ் இங்கே இருக்கலாம் பாசிபிள் ரைட் ரைட் கிரேட் ஸோ இதுங்க தான் முதல் மூன்று பேசிக்கான மெத்தட்ஸ் ரைட்டாக கேட் எலிமெண்ட் பை ஐடி அதுக்கு வந்து ஐடி யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் கேட் எலிமெண்ட் பை கிளாஸ் நேம்ஸ் கேட் எலிமெண்ட் பை டேக் நேம் அண்ட் ஈவன் கேட் எலிமெண்ட் பை நேம் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யா கேட் எலிமெண்ட் பை நேம் அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல எந்த நேமும் கொடுக்கல பட் ஐடி மாதிரியே நேம் அப்படின்னு ஒரு விஷயமும் இருக்குது ரைட் பொதுவாக நாங்கள் இன்புட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நேம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொடுப்போம் ரைட்டாக அந்த இந்த நேமை யூஸ் பண்ணியும் வந்து எங்களுக்கு இந்த கேட் எலிமெண்ட் பை நேம் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகே கிரேட் இது இது ஓகே பட் இதுங்களை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸான ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது வந்து குவேரி செலக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் ரைட்டாக குவேரி செலக்டர் அப்படிங்கிறது இதோட எப்படி டிஃபரண்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ குவேரி செலக்டரில் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஜே குவேரி டைப் ஆஃப் செலக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி சிஎஸ்எஸ் டைப்பான செலக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ்எஸ் டைப்பான செலக்ட் அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடியில் நாங்கள் ஐடி மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணலாம் ரைட் கெட் பை கிளாஸ் நேமில் கிளாஸ் நேம் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த குவேரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை பாஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த செலக்டர்ஸோட இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலி கெட் இல்லை சாரி குவேரி செலக்டர் குவேரி செலக்டர் ரைட்டா இப்போ எனக்கு டியூ அப்படிங்கிறது எலிமெண்ட்டை தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு வைங்க ஸோ அதுக்கு நான் ஸ்ட்ரைட் அவே ஜஸ்ட் டியூனு போட்டு என்ட்ட பண்ணலாம் டியூனு போட
class so in the dot period idella vand css selectors maybe css selectors kuri or link page na idu podren idla podren neenga adha vachu refer pannunga okay yana idu adha scope illa ngiradala maybe na future la vand css ku tutorial series podradha and the time the selectors pathi paapom right okay so query selector my class use panni podradha and idu vand indha maari ona or and the class name ku match ara and output ah tharudhu okay ipa idra real use case paapom suppose edunga na or paragraph podren இந்த பேராகிராஃபுக்கு வந்து அந்த மை கிளாஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ் தான் இருக்குது மேபி இன்னொரு லாரம் எப்சம் போடுவோமே ஓப்ஸ் யா கிரேட் ஸோ எங்களுக்கு ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்குது இப்போ டாக்குமெண்ட் டாட் குவேரி செலக்ட் அப்படிங்கிறத மை கிளாஸை வச்சு போடுறேன் ரைட்டா ஓகே குவேரி செலக்ட் ஓகே ஸோ எனிவே இது இது ஓகே நினைக்கிறேன் ஓகே குவேரி செலக்ட் ஆல்னு சொல்லும்போது இது என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு டிவோ தான் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரைட் பட் இதுலேயும் வந்து குவேரி செலக்ட் தான் வந்து ஓகே இதுக்கும் வந்து கிளாஸ் வந்து மை கிளாஸ் தான் பட் இது செலக்ட் ஆகலை ஏன்னா குவே குவேரி செலக்ட் ஆல் போட்டிருந்தா மேபி செலக்ட் ஆகிருக்கும் பட் அரையாக தான் செலக்ட் ஆகும் ரைட் பட் எங்களோட ரியல் இன்டென்ஷன் இப்போ இதில் என்னென்னா இப்போ எடுங்க நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு பேராகிராஃப் விச் கண்டென்ட்ஸ் தான் மை கிளாஸ் கிளாஸ் ஐடி அப்படின்னு வைங்களா அந்த டைம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதாவது ஒரு பேராகிராஃபை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் மை கிளாஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ் நேமோட வர பேராகிராஃபை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணுமா இருந்தால் அதை நீங்கள் இப்படி டினோட் பண்ணலாம் பேராகிராஃப் எலிமெண்ட் ரைட்டாக பேராகிராஃப் எலிமெண்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வித் திஸ் கிளாஸ் ரைட்டாக அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் மாதிரி இந்த டியூ வித் மை கிளாஸுங்கிற இந்த கிளாஸ் நேமோட வந்தது வராது பட் இந்த டைம் பேராகிராஃப் வித் திஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் தான் வந்து வரும் ரைட்டாக இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கம்ப்ளெக்ஸான இந்த செலக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு எலிமெண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணலாம் இந்த குவேரி செலக்டர் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை வச்சு ரைட்டா ஈவன் நிறைய செலக்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு கூட எங்களால் வந்து இந்த குவேரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணி செய்ய முடியும் ரைட்டா யா ஸோ இந்த வி இந்த இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை நாங்கள் வந்து டாம் யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ அந்த குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸை ரீட் பண்ணுறது ரைட் ஸோ அடுத்தடுத்த டுட்டோரியல்களில் இன்னும் சில ஏபிஐ டாக்குமெண்ட் டாம் ஏபிஐ மெத்தட்ஸை நாங்கள் பார்ப்போம் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ